Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Attack 8. Mein Name ist Klüm, wir stehen hier mitten in der Base und in der letzten Folge äh, startet der Server in 10 Minuten automatisch neu. Das ist aber schon mal spannend, das ist schon mal gut zu wissen. Aber. Ne, in der letzten Folge haben wir, ähm, das verwirrt mich immer noch ein bisschen, in der letzten Folge haben wir hier diese Säule weiter ausgebaut. Es ist weiter ausgebaut worden, es ist schön gemacht worden, es ist toll, es ist fantastisch. Also die Säule, die erstrahlt schon quasi in altem Glanz, weil ja alles hier ein bisschen kaputt gemacht wurde. Wir müssen hier noch eine Leitung von oben runter bauen. Das sieht so noch ein bisschen komisch aus. Da fehlt noch ein bisschen was. Also generell, die Säule ist noch nicht fertig. Ich würde sagen, noch eine Folge hier in der Säule investieren. Und dann sind wir soweit durch. Aber was wir testen wollten, war ja eigentlich, ob die Decke cool aussieht von der Säule. Mit diesem schwarzen äh, Konkret. Und ich finde, doch, ja, doch, die sieht gut aus. Ich mag das sehr gerne. Ich finde es sehr cool. Von daher werden wir heute alle Säulen mit einer schwarzen Decke ausstatten. Das wird absolut wild. Ähm, das ist einmal unser Plan heute. Wir werden heute etwas klauen. Wir werden, wir, wir werden etwas stehlen. Das wird auch noch wild. Also diese Folge wird äh, witzig. Und irgendwie hätte ich Bock darauf, mal hier unten so ein bisschen zu sortieren. Hier ist noch so viel Zeug. Hier ist noch ein bisschen was drin. Hier ist noch ein bisschen was drin. Hier ist noch ein bisschen was drin. Also wir haben hier noch äh, ganz viel Zeug. Ähm, ich möchte auch in Zukunft noch eine Elytra-Notfallstation bauen und so. Aber die kommt wahrscheinlich oben in den Tower rein. Mal gucken. Äh, aber wir haben, wir haben noch viel vor. Ähm, heute in der Folge jedoch fangen wir erstmal ganz gediegen, ganz entspannt an. Ich fürchte, wir haben nicht genug Black Concrete. Ähm, wir haben aber eine Empty Shulker Box, wo wir unseren aktuellen Black Concrete reintun können. Hä, ist das kein... Habe ich nicht... Oh lol, ich habe gerade die Fasse, falsche Taste gedrückt gehalten. Ich habe gerade Steuerung gedrückt gehalten, aber man muss hier Shift gedrückt, ist ja auch egal. Ähm, ich äh, packe erstmal meine ganzen Sachen, die ich, ups, aua, die ich noch so habe, die ich nicht mehr brauche, hier in äh, unser Item-Sortiersystem. So, packen wir mal alles soweit hier rein. Das brauchen wir gerade auch nicht mehr. Und dann ähm, können wir weiter Tintenfische sammeln. Beim letzten Mal Tintenfische sammeln. Das habe ich euch gar nicht in der Folge gezeigt, aber wir haben Tintenfische gesammelt für schwarze Farbe. Haben wir zwei Dreizacke bekommen. <lacht> Einfach zwei Stück beim Tintenfische sammeln, weil er uns da zweimal so ein Karl Heinz angegriffen hat. Wisst ihr, so ein, so ein, so ein Jürgen. Ähm, hier in der Nähe von äh, Cars Crafters äh, Auge des Wassers. Wie heißt das nochmal? Ist es sogar ganz entspannt. Con Conduit heißt es, genau. Äh, ist es sogar ganz entspannt, hier die ganzen Viecher umzunieten. Das macht ganz schön viel Spaß. So, dann werden wir das mal weiterhin machen. Ich sehe mal, mal oh, wie viel brauchen wir? Boah, ich würde sagen, so drei Stacks brauchen wir mit Sicherheit. Wir haben beim letzten Mal zwei Stacks gehabt. Oder anderthalb, glaube ich. Oh, ich glaube, wir brauchen sogar vier Stacks. Oh Mann. Okay, es wird wild. Wir farmen einfach mal vier Stacks schwarze Farbe. Und äh, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die habe. Das wird auf jeden Fall, das wird spannend. Es ist ganz entspannt in der Nähe vom Conduit. Also Ehre an Carscrafter für den Hydro-Loop aus schon, jetzt schon zwei Gründen. Und mit Looting geht es ja auch ganz schnell eigentlich. Ein bisschen mehr als die vier Stacks, die wir haben wollten, nämlich ein bisschen mehr als fünf. Ich glaube, ich packe das hier alles mal da rein. Und dann können wir hier, äh, boah, weiß nicht wie viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jeweils mal ein paar Stacks nehmen und erstmal Farbe daraus machen. Und dann schwarzen Konkret. Also erstmal natürlich das Powder und danach dann schwarzen Konkret draus machen. Ähm, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eigentlich habe ich das ganze Sand und den Gravel für eine andere Sache gefarmt. Also das war eigentlich für eine andere Sache geplant. Und zwar für äh, weißen Konkret. Äh, denn ich möchte hier in der Mitte wahrscheinlich so einen weißen Tower hinbauen. Ähm, wo oben dann halt auch mein Bett ist und so weiter und so fort. Aber den weißen Tower habe ich offensichtlich nicht gebaut. Also noch nicht, da kommt noch einer hin. Aber jetzt ist sowieso erstmal wichtig, dass wir... Wo ist denn unser... Ja, jetzt, ich glaube ich, ist erstmal wichtig, dass wir das Konkret umwandeln. Das wird auch wieder ganz spannend. Aber sowas dauert halt alles Zeit. Ne? Also wir sind jetzt auch schon wieder so ein halbes Stündchen dran am Farm gewesen. und äh, Oder plus minus so irgendwas um den Dreh rum. Und jetzt wandeln wir das Ganze mal wieder um. Ihr wisst schon, ich habe mir extra dafür eine Concrete Farm gebaut. Die haben wir auch schon im letzten äh, Video, habe ich die auch schon gezeigt. Ähm, ich ich habe mir neue Raketen gemacht übrigens. Also Raketen haben wir jetzt erstmal wieder äh, ein paar am Start. Äh, ups, <lacht> voll dagegen geflogen. Ähm, ich habe übrigens hier oder so, habe ich irgendwo meine Concrete Farm gebaut. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die war hier. Ähm, in der letzten Folge haben wir auch dem lieben Mo eine Elytra gegeben. Und ich habe schon während des Streams Nachrichten bekommen, dass äh, Spark ihm ja auch schon eine Elytra gegeben hat. Und äh, dazu muss ich nur noch ganz kurz sagen, falls mir das auch welche in die Kommentare unter die letzte Folge geschrieben haben, das weiß ich noch nicht, weil die nächste, also die Folge, die ihr gestern gesehen habt oder vorgestern, 
die ist zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Video hier aufnehme, noch gar nicht online. Zeit ist ganz schön seltsam. Ähm, ja, aber falls ihr mir das da auch in die Kommentare geschrieben habt, ja, Spark hatte Mo eine Elytra gegeben. Fünf Minuten später ist Mo damit gestorben und hat die Elytra verloren. Also gut, dass wir ihm die auch vorbeigebracht haben. Ich habe noch drei Elytra über, äh, oder vier. Falls Mo nochmal stirbt, kann ich ihm noch eine geben. Äh, aber ich denke, wir werden in nächster Zeit auch mal wieder ein bisschen Elytra sammeln für meinen Elytra-Notfallraum. Aber jetzt äh, geht es für uns erstmal daran, hier in meiner äh, wirklich gebauten Concrete Farm. Ich kann vielleicht mal ein Tutorial hier zu machen, ist ein bisschen komplizierter, aber äh, wenn man das einmal gebaut hat, dann muss man es auch nicht nochmal machen. Aber hier diese Concrete Farm, da farbe ich jetzt erstmal alles weg, was ich hier so fertig habe und dann können wir endlich die Säulen bauen. Nice! Wir haben unser ganz Concrete gesammelt äh, und äh, Concrete sind das, äh, sind das diese Anzahl und jetzt habe ich hier auch schon Terracotta, um das hier voll zu bauen. Wir müssen also quasi hier einmal, wer ist er überhaupt? Ich kann ihn ja gar nicht viel weiter hoch machen. Hm. Das sieht aber ein bisschen bekloppt aus dann. So sieht das auch bekloppt aus von innen? Nö, nee, ich glaube, ich glaub, so machen wir es. Ja, dann müssen wir hier einmal diese Wand hochbauen bis ganz oben. Hier ist eine Ausnahme. Hier ist ähm, der obere Teil deutlich kleiner als bei den anderen Säulen. Ja, und dann bei den anderen Säulen auch. Das heißt, wir haben viel zu tun. Wir müssen hier alles hochzimmern. Wir müssen drüben alles hochzimmern. Und wir müssen da alles hochzimmern. Und ich glaube, das ganze Hochzimmern machen wir mal wieder in einer kleinen Third-Person-Teil. Und das, meine Damen und Herren, ich finde es ganz wild. Ich hoffe, ihr findet es auch ganz wild. Wenn ihr es ganz wild ist, schreibt in die Kommentare ganz wild. Und Hashtag Werbung, kauft euch meinen Merch, der ist nämlich auch ganz wild. Okay, wir machen einfach mal. Und ich würde sagen, Timelapse, let's go. Ich hoffe, euch hat diese kleine Timelapse gefallen. Ja, wir sind fertig. Was soll ich sagen? Wir sind fertig mit den Wänden. Die sind jetzt überall komplett hochgezogen. In, natürlich muss noch viel gemacht werden. Hier zum Beispiel ist die Decke niedriger als bei den anderen Säulen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ob das nicht zu niedrig ist. Das ist ein kurz war knapp, sag ich mal. Und das hier ist zwei. Das heißt, wir müssten die Decke noch einen höher legen. Ach, eigentlich will ich die Decke ja ganz oben haben, damit das alles einheitlich ist. Aber das sieht hiermit dann irgendwie wieder blöde aus. Egal, ich mache das einfach. Ich ziehe die Decke ganz hoch. Sieht dann vielleicht ein bisschen komisch aus. Ähm, aber wird schon. Hier zum Beispiel wird das ein bisschen komisch aussehen. Aber ja, bevor wir uns hier überhaupt hier drum kümmern, haben wir auch noch andere Säulen, die unserer Aufmerksamkeit bedarfen, bedürfen. Mit, mit Dingsbumsen. Ähm, da können wir dann ja mal einfach ganz kurz rein. Und das wird wieder ein bisschen nervig. Also das kann ich jetzt schon mal äh, callen. Denn wir müssen uns wieder irgendeinen Structure-Block holen, den wir da platzieren können. Und äh, einfach, weil man immer so große Türme bauen muss, benutze ich immer noch keine Bambus-Blöcke. Äh, sondern äh, mache das liebend gerne mit nether rack blöcken Das ist immer noch mein äh, Baublock der Wahl. Weil ganz ehrlich, ich hab, man hat zu viel von dem Zeug. Und das ist so schnell wegmachbar. Und man sieht auf jeden Fall, wenn man da noch was von über hat. Also hier sind alle Säulen fertig. Ihr habt es auch gerade in der Timelapse gesehen. Ähm, und was wir jetzt machen müssen, ist ja quasi uns hochbauen. Und hier Stück für Stück äh, die Decke dran zu klatschen. Und das mache ich mal so. Wahrscheinlich werde ich eh ein, mindestens einmal runterfallen. Äh, so mit einem Dreier Abstand. Und dann können wir das hier überall machen. Kommen wir hier von hier aus überall dran? Nein, kommen wir nicht. Ich glaube, wir haben hier sogar noch einen Vierer-Abstand. Das ist sogar noch einen zu viel. So. Vielleicht schafft man das ja dann von hier aus. Ja, von hier aus schafft man es. Das ist ein bisschen schwierig, muss man sagen. Hier mit, äh, mit die, diesen Lichtverhältnissen, die wir hier haben. Aber das passt schon. 
Ähm, ja, das Ganze machen wir jetzt hier durch. Die ganze Decke muss jetzt komplett so ausgelegt werden. Und äh, Black Concrete, das hat schon jemand im Chat äh, gesagt, als wir das hier live gestreamt haben. Ähm, ich glaube, gestern war das, also nicht jetzt heute während der Aufnahme, sondern schon viel früher, ist einer der nervigsten Baublöcke überhaupt. Nicht nur, weil Concrete generell einfach ein bisschen nervig zu craften ist, sondern gerade Black Concrete, da über, wenn man ich jetzt den hier place, dann ist es quasi unmöglich zu sehen, dass hier ein Block fehlt, es sei denn, man steht direkt darunter. Es ist immer ein bisschen nervig. Deswegen muss man dabei so ein bisschen genauer aufpassen, wo man baut, ähm, wo man schon gebaut hat. Ja, ich meine, jeder, der von euch schon mal mit Concrete gebaut hat, weiß genau, was ich meine. Also mit Black Concrete. Und das Problem hatten wir auch in Craft Deck 7. Aber jetzt haben wir das Problem nicht. Also schon, aber ich versuche, das nicht zu meinem Problem zu machen. Wir schaffen das schon. Und ich setze hier überall mal die schwarze concrete Decke dahin. Und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Säule. Okay, jetzt äh, haben wir vorne schon alles gemacht, hier auf der Seite. Und jetzt möchte ich die ähm, Säulen der Eisenfarm auch komplett hochziehen. So, ohne zu sterben am besten. Das wäre ziemlich fresh. Dafür muss ich hier die ganzen Dinger komplett hochziehen. Wie gesagt, ohne zu sterben. Wäre cool. Das war von Anfang an so konzipiert, dass es alles so weit hoch geht. So, ja. Oh, oh Gott. Okay, ich bin hier gelandet. Ich muss aber da drüber hin. Alles easy. Hab's geschafft. First try. Alles gut. Ich lebe noch. Wir müssen nur gucken, dass wir das schnell hoch genug bauen, weil sonst, ähm, wenn da keine Fackeln draufstehen würden, dann könnten da, glaube ich, Iron Golems drauf spawnen. Das wollen wir ja verhindern. Die sollen ja in den Becken spawnen, damit die dann schnell, ähm, ja, damit den schnell warm wird. <lacht> ja, quasi. So, äh, RIP. Iron Golem. Ups, ja, falscher Block geplaced. Aber ist ja auch egal. So, dann kommen wir hier wieder runter. Und dann machen wir das Ganze oft. Und zwar so oft. Bis wir komplett bei allen Seiten hoch sind. Wir müssen alle jetzt hochbauen. Und dann müssen wir die Decke wiederum schwarz färben. Dann müssen wir noch das Gelbe außenrum machen. Aber das müssen wir bei allen Säulen machen. Uh, okay, let's go. So, hier drüben habe ich mir dann eine kleine Brücke gebaut, nachdem ich die Säulen hier fertig gebaut habe. Aus Blättern. Warum Blätter? Ganz klar. Auf Blättern können wenigstens weder, weder, weder ist das Wort, Mobs spawnen. Noch Eisengolems. Und ich weiß nicht genau, aber hier irgendwo, also hier sind auch, liegt auch Teppich drauf, damit die Eisengolems hier nicht spawnen. Und ich weiß nicht, bis wohin genau die spawnen können. Das hatte ich damals ausgerechnet, habe es aber jetzt natürlich wieder vergessen. Äh, und wir gehen jetzt hin und machen hier den Rest zu. Ich habe hier schon viel gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich hier diese Seiten LED, <lacht> LED Leuchtröhrentubes hinmachen will. Das muss ich auch noch mal schauen. Aber grundsätzlich machen wir das erstmal hier so hin. Und deswegen hasse ich die Offhand, aber ohne ist es halt jetzt noch schwerer. Und, oh, warte mal, da muss ich immer ganz kurz hier von der Seite gehen. Ich habe ja, wie gesagt, schon äh, das meiste hier schon fertig. Aber ich wollte bei dem restlichen, was ich jetzt noch mache, euch einfach gerne dabei haben. Deswegen machen wir das hier an der Stelle mal zu. Äh, vielen, vielen Dank übrigens. Ähm, jetzt gerade, zu, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist die erste Folge, seitdem ich wieder da bin, schon erschienen. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Likes, vielen Dank für eure ganzen netten Worte und so. Finde ich super, super lieb. Kuss geht an dieser Stelle einfach nochmal raus. So, und ich glaube, wir sind hiermit fertig. Und jetzt wäre die Frage, ich glaube, ich baue dieses gesamte Konstrukt, was ich hier gebaut habe, einfach nochmal ein bisschen tiefer. Ähm, weil ich möchte natürlich auch gucken, dass ich hier diese Neon... Äh, Strippen dran kriege. Aber ich muss, glaube ich, jetzt gucken, dass ich hier die ganzen Fackeln da äh, entferne. Ähm, so zum Beispiel. Flupp. Die Fackeln kann ich da lassen. Die mache ich später weg. Aber wenigstens hier von diesen Zwischensäulen müsste ich die Fackeln, glaube ich, removen. Sind hier welche dran? Nope. Und dann wollen wir heute noch eine Kleinigkeit klauen. Und ich glaube, bevor wir hier diese Säulen weitermachen, wir haben ja noch die Creeper-Säule vor uns. Aber ich glaube, bevor ich die Creeper-Säule weitermache, werden wir werden wir uns mal zum Ort des Diebstahls begeben, oder? Ah, ich finde schon. Und vor allen Dingen... Oh, ich glaube... <lacht> jetzt kommt in unser Eisenlager, kommen jetzt auch Blätter mit rein. <lacht> das, ist mir, das ist mir gar nicht bewusst geworden, dass da jetzt auch Blätter mit reinkommen. Mhm. Ja, nicht so schlimm. So, das hier machen wir nochmal weg. Und ich glaube, hier den Rest können wir da lassen. Dann äh, baue ich hier gleich noch was anderes auf. Ich mache hier diese ganzen... Äh, Teile. Ich muss auch noch außenrum komplett gelb machen. Habe ich das drüben eigentlich gemacht? Ich glaube nicht. Weil das Gelbe kommt ja auch noch rein. Uff, dann haben wir ja echt viel zu tun. Ne, hier haben wir das noch nicht gelb gemacht. Äh, das muss ich noch machen, weil hier haben wir ja einen gelben Rand noch gezogen. Und ich finde, der sieht tatsächlich 
super, super cool aus. Das wirkt nochmal richtig nice, hier, wenn dieser gelbe Rand hier oben da ist. Das werde ich auf jeden Fall noch tun und einbauen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um den Diebstahl kümmern. Und dann gehen wir weiter da hinten arbeiten. Genau hier. Genau heute. Genau in Kroko Space wird es stattfinden, denn... Ja, Kroko hat mir ein Stück meiner Base geklaut. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte. Ich glaube, ich habe es mal in der Folge gezeigt. Kroko klaut Sachen aus anderen Leuten's Basen. Kroko hat hier ein Stück aus Debitor Space, ein Stück aus Spark Space, ein Stück aus Mo Space, ein Stück aus Klüm Space. Hallo? Das finde ich frech. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich klaue Kroko auch ein Stück aus seiner Base. Ich habe mich hier umgeguckt, habe mich, gef hab mich gefragt, wo könnte ich hier was klauen? Und ich dachte mir... Am besten doch in dem Raum, wo er ausstellt, was er geklaut hat. Und ich dachte mir, ich klaue ihm diesen Block hier. Pack ein Schild dran. Aha. Geklaut. Zack. Pack den Item Frame wieder hier vor. Und die Map wieder hier vor. <lacht> Tja, wenn das nicht der perfekte Diebstahl ist, dann weiß ich auch nicht. Denn er wird nicht merken können, dass hier was fehlt. Die Karte ist wieder da. Und ich habe jetzt ein Stück aus Kroko Space geklaut. So nämlich. So. Und dann, ich benutze sogar seinen Anvil. Ein Stück aus Kroko Space. So. Ein Stück aus Kroko Space. Perfekt. Vielen Dank, dass ich deinen Anvil benutzen durfte, Kroko. Das ist smart, oder? Das ist doch smart. Ja. <lacht> so, wir haben noch zu Hause noch viel zu tun, aber ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass hier ein Stück aus meiner Base liegt und ich nichts von Kroko habe. Deswegen habe ich bei Kroko jetzt auch einfach was mitgenommen. So kann das ja wohl nicht weitergehen. So, dann fliegen wir wieder nach Hause und, äh, oh, guck mal, alles ist geladen. Wir fliegen wieder nach Hause, denn wir haben da auch noch genug zu tun. Ach ja, und äh, bitte, bitte, sagt Kroko nicht, dass ich was geklaut habe. Okay, okay. Wir sind soweit eigentlich äh, durch. Wir haben unten alles fertig. Wobei, das stimmt so nicht ganz, aber wir sind auf ein Problem gestoßen. <lacht> aber wir haben jetzt alle Säulen jetzt erstmal hochgezogen. Viel, viel Arbeit, die wir schon gemacht haben. Ähm, auch mehr, als ich dachte. Viel Arbeit, ne? Hier, die Säule war ja sowieso schon fertig. Die haben wir ja schon am Anfang der Folge gesehen. Ähm, diese Säule hier ist fertig. Und auch alle anderen Säulen. Also die Creeper-Säule, die habe ich gerade noch komplett, äh, gemacht. Die ist auch hier Tutu Completti. Die ist fertig. Ich habe hier wieder eine neue begehbare Dinger reingezogen, weil ich gerade noch das Gelbe hier setzen wollte überall. Aber hier diese gesamte Decke ist jetzt äh, mit schwarzem Konkret. Das hier habe ich höher gezogen. Da war noch eine alte Decke, die musste ich auch noch entfernen und so. Ich glaube, das ändere ich auch noch mal so ein bisschen. Mal gucken. Ähm, ja, wir haben wirklich äh, viel gemacht und wir haben auch hier äh, beim, äh, beim Eisen haben wir ebenfalls jetzt komplett die schwarze Decke darüber. Also alles cool, alles fertig. Und dann dachte ich mir, okay, komm, mache ich für die Folge noch ganz kurz gelben Konkret und baller die ähm, ganz easy noch da dran. Das ist ja nicht mehr so viel, was wir brauchen. Aber ähm, erstens musste ich gerade noch mal neuen Black Konkret farmen. Äh, also wir sind gerade noch mal hingegangen und haben noch... Also ich habe diese ganzen Kisten, diese beiden Kisten, wir haben quasi zwei... Also eine komplette Schulterbox an Sand und eine komplette Schulterbox an Gravel bereits leer gecraftet, die eigentlich für was anderes gedacht waren, ähm, für unseren ganzen Black Konkret. Und dann wollte ich hingehen und sagen, okay, alles klar, dann nehmen wir jetzt halt unseren gelben Terracotta. Ja, dann habe ich in diese Kiste geguckt. Das ist natürlich äh, Quatsch. <lacht> wir haben keinen mehr, das heißt, wir müssen farmen. Das kann ich, schaffe ich heute aber nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Und ähm, ich würde an, an euch noch richten, immer liken und kommentieren. Das hilft nämlich für den YouTube-Algorithmus. Ja, ich habe gemerkt, dass Kroko die Kisten verändert hat, beziehungsweise mir wurde es gespoilert. Ähm, wie gesagt, spoilert Kroko bitte nicht, dass wir einen Block aus seiner Base entwendet haben. Der Block ist gerade sicher in meiner Ender-Chest. Hier ganz unten ist er in der Mitte. Äh, da werden wir natürlich... Den, den werden wir noch genau wie dem ersten Block, den ich hier irgendwo auf meiner Plattform versteckt habe. Dem ersten Block, der 2021 in Craft Deck platziert wurde. Wie, ich, war, ich war über Neuer hier. Da werden wir noch einen schönen Schrein zu bauen. Aber jetzt erstmal, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn, der, die, wenn die Folge am Samstag kommt, kann ich sagen, heute ist ein... Äh, Heute ist ein 12-Stunden-Livestream auf meinem Twitch-Kanal. Wenn die Folge am Sonntag oder am Montag kommen sollte, dann kann ich sagen, am 24. Also nächste Woche Samstag ist ebenfalls ein 12-Stunden-Stream. Also ja, guckt auf jeden Fall mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst da einfach mal ein Follow da. Follow ist kostenlos auf Twitch und dann könnt ihr dabei sein beim 12-Stunden-Stream. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.